快快快那儿。今天乖不乖呀、啊？我跟小孩说，这是我爸爸，我有爸爸。心仪当然有爸爸呢。今天心仪啊，一路上都在唱歌，学了好多新歌呢，是不是？<笑>心仪，心仪好了吗？要听爸爸妈妈话。我听安安说，那天是你送心仪去的医院，谢谢帮忙照顾。不用谢，应该的。我会照顾好心仪和安安的，在公司里。跟叔叔再见，跟叔叔再见。现在我们一家人要去吃饭了，我们赶紧走了，一会儿堵车了。跟叔叔再见，走喽，妈妈吃饭去好不好？嗯，走吧。快乐成长，天天开心，耶！干杯！嗯，给主播给下好吧？嗯嗯。不错，心仪生气了。心仪生气了，就是大坏蛋。好吧，姐，我帮你拿个蛋奶粉。心仪，这还有一个，慢慢吃啊。这西葫芦炒的挺清爽的，吃吃，好吃吗？嗯，好吃。哟，这西葫芦跟苦瓜都分不出来了，想什么呢？失恋了？妈，我连女朋友都没有，我怎么失恋？好吧，那你碰到什么难处了？你跟我说，我帮你参谋参谋。是有点难处，但不是我。是我一朋友，他跟一个带孩子的女人表白了。那女人问他，介不介意他经常和他前夫见面？我朋友不知道该怎么回答。那你告诉你的朋友，喜欢一个有孩子的女人啊，就要做好准备，承担这份难处。他以为他什么都不介意，他也以为他已经做好了当一个孩子父亲的准备。但是，我跟你说哈、啊，有了孩子之后啊，很多东西是没有办法完全切割干净的。你还记得吗？跟你爸离婚的时候，一有机会我就让你去跟他住在一起，好好相处。有时候为了你，我还会跟他一块吃饭，一块参加活动。但这并不意味着我对你爸还有其他什么感情啊。妈，当时你是不是特别难？嗨，还行了，一开始啊是有点尴尬。但是越来越处之泰然，时间久了，我还会跟你爸去吐槽一些我工作上碰到的困难。我们越来越像老朋友一样，甚至比我们那会儿做夫妻的时候更合适。如果当时你有男朋友，他还会介意，你会怎么办？那我就选择单身啊，让他有多远滚多远。<笑>所以，是不是应该离开一段时间比较好？不，不能离开。但是我觉得，给对方一定的空间，整理好自己，也是一种尊重。嗯，但是有时候这女人吧，会害怕男人不能接受她，会害怕男人离开，所以她反而会去主动选择让男人离开。如果想跟他长久在一起，这反而是个机会，这就证明你可以去接受他嘛，可以成为他的后盾。进一步也不是，退一步也不是
还要保持刚刚好的距离。妈，你们女人是不是都这么复杂？因为复杂，所以才可爱，才有魅力嘛。谁叫你喜欢啊？呃，吃吧，吃吧。今天辛苦你了，心仪，跟爸爸再见。爸爸，你要去哪里、啊？爸爸要去工作呀，心仪忘了，爸爸是超人，超人很忙的呀。哦，好吧，心仪，爸爸在忙的时候你就跟妈妈在一起，妈妈在工作的时候你就跟爸爸在一起，这样行吗？那好吧。来，我们先去外面。好，心仪不要淘气啊。好，拜拜拜拜拜拜。拜拜我回来了，一鸣哥刚走吧，你让他回来吧，就告诉他，我打算搬回来住了。你在这儿干什么？赶紧走。我们现在处境很困难，安安姐应该帮我们。你脑子进水了吧？这是安安家，马上走。不，安安姐，你知道吗？她已经失业了，她要带我去破房子。再说了，这个房子有你的一半，也就是我的，所以这个房子也有我的一半。你听好了，这是安安跟心仪的家，你没权利待在这儿。走，怎么没有权利？我是安安姐的妹妹呀。你干什么？安安姐，你真的忍心吗？她把钱都给你了，你好歹让我们住下吧。你怎么能说出这种话？你再不走的话，我报警了。别在这丢人现眼了，行吗？走，妈来，不好意思，我明天再来拿钱。走，放开我，我要住在这儿。放开我，放开我，我不走。你要住在这儿，你放开我。你给我闭嘴！你别闹了，行吗？上车。你把房子也给他了，钱也给他了，你怎么不干脆把车也给他呀？我们俩需要饭得了。你要想过我吗？我们怎么过日子啊？这是安安应该得到的。我们两个刚结婚的时候也是过苦日子过过来的。你以为一开始就有大房子住吗？你都已经得到我了，你现在还要把房子、钱全部都抢走吗？可是他现在有工作，没工作的是我们俩。我不会让他们母女受苦的。那你就舍得让我受苦是吗？我不是跟你过苦日子的。你要想跟我在一起，就得受着。这就是我们报应。我不要。你有没有想过，其实我们可以和心仪一起住，住在大房子里，让安安姐一个人搬出去住？你想都别想！我可以照顾好孩子的。你，不可能！为什么不可能？你和安安姐离婚了，安安姐和心仪就不需要再有关系了。我可以做心仪的妈妈。诗雨，你疯了吧你？一鸣哥。你不是说过不想让我再做小女孩了吗？如果我当了妈妈，我就会慢慢长大，不会再做小女孩了。一鸣哥，安安姐会的东西，我都会学会的。你记住，除非安安自己不要心仪的抚养权，不然我不会跟她抢的。我想要的东西，没有得不到的。要是得不到，我就毁了他。去外地工作吧，这样十月也就不会总来骚扰你们了。这样也好，我确实也有点受不了了。我每个周末，我才想办法回来看心仪。好，你始终是心仪的爸爸。谢谢你，一鸣
虽然我们不在一起了，但对新一来说，我们都是他最爱的人。我希望我们俩都能尽好职责，让他健康快乐的长大。这家公司是做运动服饰电商的，就是地方有点偏，还不错啊。这样我每个周末还能回来看看心仪呢。那你为什么不在本地找工作呢？离这么远，想回来可就难了。哎，开车两三个小时能到的地方不算远。我是说，你和安安。安安确实是原谅我了，但是也真的没希望了。原谅你不是很好吗？怎么就没有希望了呢？他对我连怨恨都没有，这说明我已经不在他的心里了。他会渐渐忘记我，开始过新的生活，而我呢，只能去偿还这辈子自己欠下的孽债了。林总，您找我。安、嗯、安，快坐。正好我有事情想问你，我想知道你和梁源那边签的是什么合约？就是节目的合作合约。就是说没有排他性的合约，那你可以自己接代言了。我怎么给自己接代言啊？总公司那边打算拍今年的广告片，准备找一个能体现新时代女性精神的代言人，不要大牌明星，要从我们公司的员工和顾客里面进行海选。我打算把你的资料发过去。我我可以吗？当然可以了。嗯。我认为，新时代女性是很酷的，雷厉风行的那种女强人，比如说梁源啊，或者你妈妈那种。我我算新时代女性吗？新时代女性的定义很多，或者说不被定义。安、啊，我看着你一路走来，也让我感受到了你的包容、韧性和对抗残酷生活的态度。你从逆境中站起来，靠自己撑起了一片天地，活出了自我，这就是最棒的新时代女性。谢谢啊。我都不知道自己这么厉害呢。等我把你的资料递上去，如果录取了，记得请我吃一个月饭。嗯，是一个月。啊？<笑>你要再玩的这么晚回来，你得提前跟我说一声啊，省得我总等你。明明哥，我没去玩。你猜我去哪儿了？不知道。我去烹饪学校了。你还真想给我做饭啊？当然了，不仅是你，还有心仪。我专门学了怎么给孩子做饭。你呀、啊，别老想一出是一出，把心思多放在找工作上。心仪不用我们照顾，我不会跟安争抚养权的。嗯。待会我们去见个客户。好啊。那走吧。现在吗？对啊，我先和你吃个饭，毕竟我们两个很久都没一起吃饭了。你不和我吃饭，没发现我都已经饿瘦了吗？说的好像我不和你吃饭，你就什么都不吃了是吗？闹绝食啊！我也吃，请我们俩一起去那家餐厅，只不过没有你在，味道都不好。嗯，走吧。这不是那天我吃汉堡，你喝黑咖啡的那地方吗？对啊。后来我们那天还又去吃了糖醋小排、清炒蔬菜、猴头菇鸡汤，还有一个响油山丝。记那么清楚呢？我还记得你当时不喜欢吃酸的，然后特意点了个饮料，然后你喝完一口，你就没再喝，然后你那脸就皱得像一个小老太太。你才像老太太呢！你说老太太什么意思啊？就像。<笑>我哪有？你太夸张了，是不是有点像小老太太？老又怎么样？老你就不喜欢了吗？喜欢，我说过，再老我都喜欢。做小老头我也愿意。行，吃饭去了。嗯。哎，这边。嗯。吃饭啊！啊，我们刚在附近办完事。我有个面试，找跟对方约在这儿了。面试怎么样啊？嗯，挺不错的。那挺好的，恭喜啊！哦
，要不我们三个一起吃个饭吧？刚好我和安安也没吃。啊，我可能不行啊，我还有个面试呢，时间也快到了，我我得赶紧过去了。还有一个呢？啊，我最近机会挺多的，说实话，我自己都不知道选哪个呢。啊，那我先走了。嗯。啊，对了，记得周六我要去看心仪的。月薪这么低，不值得呀。要不然就要当拓荒老黄牛。要不然你真的去远一点的地方。不能太远，这样回来看新一不方便，我不藏新一难过。那十月呢？随他吧。周末他想去哪玩就去哪玩。最近报了个烹饪班。学烹饪倒是件好事情，不过。不知道他是不是为了留住你？说实话，你还对他有感觉吗？为什么我觉得你现在像是在惩罚你自己呢？凑不过吧？我真没想到啊，辛辛苦苦奋斗了这么多年我不去，我说了我不会跟你去的。你怎么能让我跟你去那种地方呢？而且周末你要回去看孩子，你哪有时间陪我？我说了我不会跟你去的。你怎么能让我跟你去那种地方呢？而且周末你要回去看孩子，你哪有时间陪我？周一到周五啊。周一到周五你要工作，你哪有时间跟我在一起啊？可是我必须得工作呀，我下班了可以陪你。不行，反正我绝对不会让你去的。其实你留下来。我跟你可以有一个家的。这样吧，如果你要不想跟我去，那我们就只能分开。我明白了，你就是想抛弃我，我绝对不会让你去的。我什么时候说过我要抛弃你了？我的意思是，你要不想跟我去，咱们两个就分开住。我要出去拿份资料，你起来想吃什么你就告诉我，我给你带回来。那我先走了。扣上了第三者的帽子。
沈小姐，沈小姐，你的女人是您的妹妹吗？她说的是你们家的事吗？是啊，沈小姐，您说一下吧，粉丝们都很关心你。是啊，沈小姐，是啊，说一下吧，沈小姐，沈小姐，您透露一下吧。对不起，此事我不回应。沈小姐，你说一下吧。就是啊，沈小姐。沈小姐，咱说两句。不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，让一下，让一下。呃，稍后我们会做回应的，现在请给沈安小姐一点个人空间好吗？谢谢啊，安总。不好意思啊，不好意思。沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，咱说一下吧。对不起啊。我的事情给你添麻烦了，我真没想到这样没完没了的。其实这种事情很容易解决的，就看你是不是真的想要解决它，还是纵容它继续以妹妹的身份来给你泼脏水。从我的角度，我会建议你诉讼，公司这边全力配合你。再或者，我们什么都不做，就让舆论和时间来解决它。你还好吗？不好，很不好。这整个事件下来，主要责任应该在男方，背着老婆偷偷和他的好姐妹勾搭在一起，逼着张红浪直接离婚，渣男呀！我还是搞不明白，广大女性网友的舆论都在骂这个小三儿。这渣男是板上钉钉，但不代表贱女就不可恨。但是做这人打的真大哈、啊，千万别让我遇见他。老板娘，给我打包两份牛肉锅贴，哎，再加两份豆浆吧。你不是电视里那人吗？哎呀妈呀，太巧了！但是假如没有这个小三出现的话，哎呀，锅贴没了，豆浆也没了，你说你没来的时候啥都有，咋啥都没了呢？而且那家店的特色锅贴呢？买完了。那别的店呢？水啊，你要想吃什么能自己点外卖吗？外卖都吃腻了，而且那家店没有外卖，我才让你去买。牛肉锅贴，一份羊肉锅贴，一份豆浆加糖。牛肉锅贴，就这些啊？羊肉锅贴，豆浆加糖。哎呀，哎，你那豆浆里加点砒霜不？什么意思啊？我跟你说啊，现在有的人的心呢，比那砒霜都毒呢。阿、哎、姨，你在这阴阳怪气的干什么？你开这么大个店，你不想赚钱啊？妈、啊，你这嗑闹的，但我开店我为赚钱，我为了啥呀？我挣的都是干净钱，你知道不？你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的订单者。偷的不是你老公，你跟他生气干什么？不问就算了，我就不信附近只有你家卖锅贴。行了，你去问吧，你问吧，这条街上你问问有没有第二家人卖锅贴的。哎，你说我在那个市场上吃撑老多年了，就活到我这岁数，哎，就就我这颜值，我都没说偷别人老公。你说你干点啥不好啊你呀、啊？偷别人老公啊，偷孩子爸爸，反正我半天还偷着自己个姐姐，你说这，要打了，给我小样的，你个损仔！我说你两句，你还当当我是当主场了是吧？你啊！你有病，弄入戏干什么？一鸣哥。我们还是赶紧搬家吧，这地方我一分钟都住不下去了。你要再这个样子，我们搬到哪儿都一样。楼下锅贴店那个老板娘，竟然当着大家伙面说我偷别人老公不知廉耻，她也不想想，她那个又老又臭的样子，想偷外面人呢。然后呢？你什么意思？你觉得他说的很对是吗？他哪说错了？谁呀、啊？你把我们的事情公布出去，你当别人都是傻子吗？你有没有为我考虑过？你到底有没有想过现在是谁脑子有病？别人在视频底下怎么说我都能忍，但你不能这么说我。你以为只有你自己挨骂吗？我、恩安全都挨骂。正常。你们现在所有人都知道我的处境了，你知道我过得多辛苦吗？这怪谁？这人太自私了。你真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待。
回李总，我是林英，我已经把相关律师函和证据资料发给你们。这件事情，沈安安和孩子是受害者。既然贵公司已经掌握了各大媒体的发言权，那就有义务为无辜者澄清事实真相，而不是挖掘阴暗面把事情闹大。喂，何律师，你好，我已经联系了各大媒体，他们已经删除了大部分的不实信息。至于有一些坚持不肯删除的，我决定使用法律程序。喂，任飞啊，呃，我今天晚上想去你们家住一晚，方便吗？你把我们的事情公布出去，你有没有为我考虑过？真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待。你以为只有你自己挨骂吗？你把我的鞋子脱下来！我的个姐！如果你这样，没有人想，没有人愿意跟我住在一起，是吗？怎么了？刚才我哥躲到我家去了，他没事吧？看起来很颓废。真的特别可怜，嗯，也不知道这件事情什么时候能完。啊，你必须再心狠手辣一点，你知道吗？他已经把你的家搞散了，出来换你名声，换我搂死他！哎呀，真可怜呐，竟然被自己妹妹……哎，你这个长舌妇说什么呢？他什么时候大气干完？安，总公司那边广告部的人想和你聊一聊，今晚后去见见吧。嗯。心仪，我接。嗯，那我把心仪交给你了，放心吧。那我三点钟去接他，你几点回来都行，反我没事儿。麻烦你了，客气什么呀？你最近天天接送心仪就够辛苦的了。哦，对了，冰箱里有好吃的，你热一下。知道了。嗯。嗯，现在负面消息已经下去了。现在这种情况，我去争取代言，会不会不太合适啊？怎么不合适啊？毕竟有争议嘛，公司也会有顾虑。现在好像所有的人都觉得我很可怜。安、嗯，越是这样，你越要光彩的出现在那里，告诉所有人你做到了。嗯。你好，幼儿园吗？嗯。麻烦你了。这位是你的阿姨是吧？是的，这是我十月阿姨。哦，你妈妈让我来接你的，一会儿跟阿姨一起去跟爸爸吃晚饭。好，等一下啊、哦。嗯。